Le persone che hanno messo la loro vita nelle mani di Dio hanno lasciato il segno nella storia. Il compito del diavolo invece è sminuirti completamente. Eppure Dio ha dato il suo amato figlio per te. Buongiorno a tutti, cari amici. Benvenuti nella trasmissione 5 minuti per Dio. Vi do la mia benedizione oggi. Questo è un momento straordinario. Stiamo rileggendo il capitolo 11 del Vangelo di Luca. Riflettiamo sulla preghiera, Padre nostro. Il versetto 2 dice questo. Egli disse loro, quando pregate dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. E sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sapete che noi siamo stati chiamati a compiere la volontà di Dio sulla terra, attraverso di noi. Dio ci vuole come dei vasi, che userà. E vi dirò di più, cari amici, che prima di tutto nella vostra vita si deve compiere la volontà di Dio. Dopotutto la tua vita è qualcosa di prezioso agli occhi di Dio. Lui ti ha fatto questo regalo. Allora pensa a quello che sei. Come te non c'è nessun altro, tu sei autentico. Dio non ci ha fatti con uno stampino. No, ognuno di noi ha le proprie impronte digitali, che sono uniche. Ognuno di noi ha la sua retina, che è unica. Ognuno di noi è una persona autentica. Siamo creati da Dio in questa terra. Diresti no, sono stato concepito dai miei genitori. No, sei stato creato da Dio tramite i tuoi genitori su questa terra. Il tuo creatore Dio ti ha creato, ha programmato la tua vita. Sei nato in questo preciso momento. Non è un caso, questo è il suo piano. Sei nato in una certa famiglia, in un certo paese. Sei nato in una determinata città. Tutto questo è il suo piano. La tua vita è un valore agli occhi di Dio. Ti sei mai domandato quanto Dio ti stima? Ha dato per te il suo figlio amato. Era il prezzo da pagare. Sai, per quanto viene pagata la merce, viene determinato anche il valore di quest'ultima. Basta solo pensare a che prezzo hanno dovuto pagare per noi, per te, per me, parliamo ora di te. Per te è stato pagato un prezzo enorme. Dal prezzo puoi già capire che sei una persona molto preziosa e la tua vita ha un certo valore davanti a Dio. Ma il nemico delle anime umane, Satana, Sussurra costantemente nelle orecchie delle persone e gli mette paura. Così lui dice, la tua vita non vale nulla. Sei del tutto inutile, nessuno ha bisogno di te. Ascoltate però, il compito del diavolo è proprio quello di sminuire del tutto. Il compito del diavolo è semplicemente quello di trasformarvi in una nullità ai vostri occhi, in modo che siete voi a pensare di non avere valore. Che tu sia su questa terra o meno, sembra che nessuno se ne accorga, ma c'è uno che se ne è accorto. C'è uno per cui sei molto prezioso. Infatti tutta la tua vita è molto preziosa agli occhi di Dio. 
Devi rendertene conto oggi con tutto il tuo cuore, come se qui dentro ci fosse una specie di interruttore. Così la nostra vita si anima, si accende. La nostra vita comincia a funzionare nel momento in cui ci arrendiamo alla volontà di Dio. E dopo si legge, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tutto riparte da noi. Poi arriva il momento in cui la volontà di Dio diventa il criterio principale per tutto ciò che prima era importante per te. La volontà di Dio è la cosa più importante, è una priorità. Questo è il concetto che diventa la guida della nostra vita. Cioè, su questa terra io voglio fare la volontà di Dio. Io vivo per fare la volontà di Dio. Questo è il momento in cui ti arrendi a Dio. In quel momento sembra che tutta la sua vita stia prendendo fuoco. La tua vita si sta rianimando. Diventi quella persona che, muovendosi in questa vita, che trasmette l'energia di Dio. Ed è grazie a te che iniziano ad aver luogo diversi cambiamenti. Le persone che hanno dedicato la propria vita a Dio hanno lasciato traccia nella storia, hanno influenzato tutti gli eventi che potrebbero aver luogo in questo mondo. Amici cari, persone che hanno fatto scoperte erano credenti. E noi li chiamiamo grandi. Sì, ma sapete cosa c'è di più interessante ancora? Dio li ha creati in quel modo nell'istante che hanno dedicato a Lui le loro vite. Oggi cerchiamo di capire da dove parte la realizzazione della volontà di Dio, cioè dai tuoi pensieri. Devi prendere una decisione, arrendere la tua anima a Dio. Dio ha creato l'uomo in questo ordine. Spirito, anima, corpo. Quando una persona commette un peccato e non obbedisce a Dio, commette una violazione. L'anima inizia a dominare lo spirito e il corpo. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, c'è un momento di restaurazione. E allora sottomette la nostra anima e lasciamo che il nostro spirito la domini. Il nostro spirito viene per primo e per mezzo di questo stabiliamo il rapporto con Dio. In questo modo facciamo la sua volontà. Quindi che Dio vi benedica oggi in modo che ci siano dei cambiamenti nella vostra vita in modo tale che la vostra anima sia sottomessa esattamente dove c'è da perdonare o benedire qualcuno. Forse Dio vi ha spinto a sostenere qualcuno o a benedirlo con il denaro. Può darsi che Dio vi ha dato la voglia di predicare a qualcuno, pregare per qualcuno, Cominciate a fare quello che Dio vuole. Provate a diventare obbedienti agli impulsi che Dio vi manda e Lui vi benedirà alla grande. Amen. Ci vediamo nella prossima trasmissione dove continueremo a discutere sugli altri argomenti. Amen.
dovete capire che ognuno di noi fa la propria esperienza con Dio. Dio è il nostro supporto. Ricordate che ciò in cui facciamo esperienza con Dio diventa parte della vostra vita.